Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya jejak vlogger salam pengangguran Indonesia Oke di video kali ini saya tetap berada di Gunung Pegat ya guys ini di daerah Blitar dan saya akan mengajak kalian untuk menuju ke salah satu candi hanya reruntuhan candi yang berada di atas Gunung Pegat Blitar ya guys seperti ini saya sudah berada di atas dari lokasi ini terdapat beberapa tumpukan batuan desit yang disusun menyelup, menyerupai altar ya terdapat juga batu bata yang ukurannya jumbo namun sudah tidak utuh bentuknya hanya puing-puingnya saja seperti ini saya tadi dari arah sana dari bawah dan kurang lebih untuk menuju ke lokasi ini sekitar 15 menitan ya seperti ini ini tumpukan batu andesit batu kuno dulu tempat ini digunakan sebagai tempat pertapaan dari sang grama wijaya tunggal dewi ataupun dewi gili suci ini menghadap ke barat ya langsung menghadap ke barat seperti ini dan saya mencium aroma dupa di tempat saya berdiri saat ini ini sudah tidak utuh ya guys hanya puing-puingnya saja Adapun beberapa yang masih utuh karena sudah termakan usia juga tempatnya sangat sejuk dan tenang di atas ini oke saya akan coba berkeliling ya Nah seperti ini Ini menyerupai Altar ya Ada juga pohon yang dikasih Kain berwarna kuning Seperti ini Tuh di Depan ada bekas Pembakaran dupa juga Dan di sebelah kanan ini Ini ada batu Yoni ya guys Ini ada batu Yoni Nah seperti ini Ini batu yoni yang Berbentuk ular naga Ya ini berbentuk ular naga ya Dan juga di sebelahnya ini ada Kala Dan juga bekas ritual Ada bunganya juga Oke Mit Gijin Permisi Seperti ini jika dilihat dari depan Wah ini kala ya ini Dan juga yoni yang menyerupai naga tempat pertapaan yang ada di Blitar ada juga uangnya guys tuh itu ada uang koinnya juga ya seperti ini jika dilihat dari bawah ini sangat mengagumkan sampai ke bawah sana ya ini dan bercacaran batu-batu kuno andesit ini bercacaran hingga ke bawah sana ke jurang seperti ini sangat sejuk dan tenang di lokasi tepat saya berdiri saat ini sempat dijadikan objek wisata namun harus terdungkale karena letaknya sendiri pun di atas gunung ya dan apa itu ada pandemi covid juga yang melanda jadi sempat terbengkale dan sepi seperti ini saya akan coba untuk berkeliling ya jadi ini merupakan altar tersebut yang digunakan oleh sang dewi untuk bersemedi di puncak gunung pegat militer masih terdapat beberapa bagian tuh yang utuh ya yang sungguh-sungguh menakjubkan dan tenang di lokasi ini ini batunya sangat besar-besar sekali ya besar dan lebar dan tentunya ini sangat berat guys bisa dilihat ya bawah itu langsung menuju ke area pemukiman warga seperti ini ini menghadap ke barat ada juga ada juga beberapa umpak ini ya permisi nyunsew ini ada beberapa umpak di sana tadi juga ada nah seperti ini ada juga beberapa batu yang bertekstur ya ada coraknya Oke, seperti ini ini kalau 
dilihat dari arah samping berkeliling ya kurang lebih seperti ini serta puing-puing batu bata kuno yang berserakan di area sekitaran sini Oke dan meskipun ini di atas bukit namun sangat terawat ya tempatnya sendiri pun juga sangat bersih dan ini sangat eksotis sekali sampai ke bawah sana guys nah sampai ke arah bawah sana ya ini langsung hadap ke barat dan jurang seperti ini kurang lebih penampakannya namun untuk hari-hari tertentu di lokasi ini sangat banyak banyak pengunjung yang menuju ke sini ya entah itu untuk ritual ataupun untuk yang lainnya saya sendiri juga kurang paham masih sangat alami terdapat banyak sekali pohon-pohon yang besar tempatnya juga rindang sejuk dan tenang ini seperti ini ya itu ada juga batu bata kuno yang berserakan serta masih ada beberapa yang kelihatan utuh ya semoga saja tempat seperti ini tempat bersejarah seperti ini mendapatkan perhatian yang lebih ya tetap dijaga karena ini adalah peninggalan dari leluhur kita patut digunakan sebagai tempat untuk edukasi maupun sejarah mungkin kalau ini tempatnya agak di bawah ya banyak ataupun anak-anak kecil yang eh, SD ya SD ataupun, ataupun TK yang digunakan untuk wisata sejarah namun sayang sekali tempatnya di atas di atas gunung pegat guys seperti ini ini altarnya ya ada satu buah batu yang tuh ukurannya memang sangat besar sendiri kelihatan juga itu batu Yoni dan juga arca kala yang bersebelahan dan di depannya ditaruh beberapa sesaji tuh ke bawah jurang dan ada tulisannya dilarang untuk melintasi area situ ya memang ada batas-batasnya seperti ini ini sudah tidak tertata ya sudah ada yang semerawut juga dikarenakan faktor faktor rusia juga karena memang sudah tempat seperti ini mungkin usianya sudah ratusan tahun ya guys oke ini penumpangan altar yang berada di atas bukit ini saya menyebutnya mungkin lebih cocok ke bukit ya karena kalau gunung ini kurang tinggi tempat pertapaan dari Dewi Kili Suci ataupun putri dari Raja Erlangga Kerajaan Kauripan Kediri ya wah ini sangat-sangat esotis dia sedang untuk auranya di sini tetap ada aura-aura yang merinding saya juga merasakan ya namun di sini saya permisi saya izin saya tidak ada niatan lain saya tidak ada niatan buruk saya hanya mereview saja mengambil video menjalankan pekerjaan saya jadi mohon maaf apabila saya ada salah di lokasi ini saya minta maaf yang sebesar-besarnya seperti ini ya wah ini sangat mengagumkan sekali dan sungguh-sungguh luar biasa guys bagaimana membangunnya tidak usah dipikirkan saya sendiri juga kurang mengetahui yang jelas satu buah batu ini itu beratnya tidak karu-karuan ya mungkin kalau saya pribadi disuruh mengangkat saya tidak kuat apalagi ini berada di atas bukit ya untuk membangunnya ya kurang paham ya guys seperti ini kalau dilihat dari arah atas langsung berada di tengah-tengah hutan seperti ini dan ini sangat Hening, tenang dan sejuk di lokasi ini namun untuk hewan-hewan liarnya seperti monyet ataupun ular saya tidak menjumpai ya tadi dan saya tidak mencari hal seperti itu saya di sini hanya 
mengambil video saja oke okay, kurang lebih ya seperti ini ya mungkin ini adalah akhir dari video saya terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir jangan lupa ditekan tombol like, komen dan juga share ke akun-akun media sosial kalian supaya channel saya ini lebih berkembang untuk kedepannya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa kembali di video saya yang selanjutnya ya guys salam pengangguran Indonesia